果想念也会有声音来呈现，爱你是我最坚定不移的。撒谎是要付出代价的，看吧，没有人陪你吃饭，还有家不能回，你说你怕什么呢？他还能吃了你不成？吃火锅，一个人吃火锅也太可怜了吧？汉堡，中午才吃过，要不炒菜？啊，一个人吃才能点几个菜啊，浪费了的。这也太有了，你尝尝嘛。好吃了，来，你吃一个。诗雨，吹一吹啊。嗯，好好吃。来，干杯。哎，还是吃我最喜欢的串串香吧。今天我要吃个五十块。居然不知不觉走到这里了。你爱吃的，这不就是我们三个上次一起去吃的那个串串香吗？可惜你们回来的太晚了，我已经啃完一个巨固霸了。晚上你先回去休息了。谈谈，他什么的？说一说，你为什么说谎？说你去找夏蒂了？这个嘛，说来话长。刚好我现在有时间。怎么，不想继续住我家了？还是不愿意给我和方世宇做饭了？都不是。那是为什么？不想看到我吗？也不是，我撒谎去见夏蒂，不是因为不想见你，是不敢。为什么不敢？为什么？你还问我为什么？还不是你今天说你，说你吃醋。哦，当然。你肯定是随口一说
，你怎么会吃我和李哲的醋？正好这件事情没有说清楚，你到底哪里受伤了？李哲为什么来找你啊？这件事还翻不了篇了吗？其实事情是这样的，我不想学车，所以我就骗教练说我手受伤了。不知道李哲怎么就从教练那知道了，然后就来公司送我花。后面你就都知道了，就这么简单。所以说到底。都是因为你一句谎，引出这一切。你这个结论，我还真是无法反驳。现在一切都清楚了，是吧？可是我也不知道，李哲会知道啊，更没有想到他会来公司送花。最没想到的是你会因为这个生气。你要对我负责。什么？什么什么？我为什么会说吃醋的话？是因为我生气，我为什么会生气？是因为李哲来找你，李哲为什么来找你？是因为你说谎，所以去掉中间这一切，就等于我说吃醋的话，就是因为你说谎。啊，我懂了，你就是想证明你没有吃醋，呃，生气是因为讨厌我说谎，对吧？我明白，完全明白，全部 get。反正。我跟你说，你还想当我助理的话，我就是那句话，你把你那个随口胡说的毛病赶紧改了，不然的话，不然就开除我，对吧？我都懂，都明白了。方总，我一定谨遵您的指示。我现在可以吃饭了吗？你刚才不是说你饿了吗？你怎么不吃、啊？不是在骗我吧？我现在不饿了。果然是我想多了，失误。没错，对他来说，那句话就是个失误吧。给我吧，我来拿。干嘛？我一大男人，怎么能让你拎这么多东西呢？对吧？哎哎哎哎！哇，你没事吧？哎，算了算了，我还是自己拎。没事没事，不过我先跟我说过，男人绝对不能说不行，没问题的。你知道我最讨厌什么样的男人吗？什么？逞强的，给我。雨山，你是不是也觉得我挺没用的？如果你的作用就是帮我拎东西，那你的确挺没用的。但是作为小弟弟、小朋友、小可爱，我觉得你挺重要的。真的？当然。每当我想换换口味的时候，你总是能精准的定位到我想吃的餐厅。对我来说，你就是行走的大众点评啊。还有啊，每当我灵魂枯竭画不出来的时候，我就想着怎么欺负欺负你，想着想着就有灵感了。你下次能不能想着对我好一点？嗯。啊，欺负的好，我就是个哆啦 A 梦，最喜欢被人欺负了。你看，就像你现在这样，无论我说什么都顺着我，所以跟你在一起，我的心情总是特别的舒畅。你说你是不是特别的吧？棒死了！你再说下去，我都快怀疑你喜欢上我了。不用怀疑，我最喜欢你了。可爱死了，走吧。我女生说喜欢我，说我可爱，满血回肠啊！我跟你说呀、啊，这事儿就是……许一人呢？他可能去厕所了吧？我一个小时之前来，他就在厕所。他是不是需要去看医生？他好像是去开会了。开什么会？我怎么不知道？你们俩不用给他打眼光，莎莎，马上给他打电话，问他到底想不想干了。这么晚不来上班，也不给一个交代。好。我让许玉人去做更重要的事了，去你办公室谈吧。
什么会呀、啊？你不知道就别胡说八道。我也是好心替伊人打掩护啊！你那个上厕所的破借口用了多少次了？你有什么资格说我呀？行行行。什么？你让许伊人去当孙子阳的助理，一起做模型？是啊。他一个助理而已，你让他去干设计师的活？我当然是确认他能胜任这份工作，才做此安排的。而且孙子阳也肯定了他的工作能力啊。方知勇。公司有公司的制度，尤其是晋升制度。就算你是老板，你也不能想做什么就做什么呀。你误会了，我没有想升他的职，这一次事急从权，而且我觉得不应该打击员工的工作热情。你就相信他能做好？我也不知道，但我愿意赌他一次。赌一次？你从前从来不相信概率的。现在也不相信啊，所以许一人是个例外。你为什么这么在意啊？那我问你，你和李哲的事儿，为什么会告诉他？机缘巧合，这么简单吗？我们认识这么多年，从来没有一次机缘巧合能让你跟我说说你小时候的事儿。好，你不想说，我就不问了。但是只有，我只是想让你知道，我一直都在。齐了吗？嗯。齐了，齐了。顾博，你看一下怎么回事？怎么了？怎么了？你消防登高面是怎么画的？不仅面宽不足，道路坡度大于百分之二，这是个什么样的低级错误？设计系大三的学生都不会犯吗？不好意思啊，我马上改。不好意思，不好意思，你这都第几次了？之前我让你设计地下车库出入口的消防分区，两个，你就做了一个。你连消防的门都没有做，哎，你在画图的时候脑子里面想什么呢？不是，刘光，这个事我问过你，你说可以的，然后我才这样做、啊。你是在怪我？什么？没有，你脑子自己不会想。你说你万一要出了什么纰漏，我给你兜底，方总给你兜底，还是你想让整个方圆给你兜底啊？之前你跟我说刘工能不能给我一个独立项目，让我自己去做，还好我没有给你。你们这些小朋友，一天做事吊儿郎当，能不能有点责任心呢？刘工，我不是什么小孩，你说话放尊重一点。还有，别搞什么年代歧视。
年代骑士。我说错了吗？我委屈你了吗？你们这些刚毕业的小年轻，做事就是眼高手低，心比天高。哎哎哎哎！妈，冷静，冷静。我还不能说你两句了吗？啊？能干吗？不能干，滚蛋！走可以，有种就别回来。前两天我说了他两句，啊，现在还跟我闹别扭，这年轻人还说不得。好了，这段时间大家都辛苦了，今天早点回去休息。我们已经尽我们百分之百的努力，一定会有一个好的结果。嗯、所以，整个月亮湾度假村最大的亮点就是这个空中别墅。不错啊，确实不错、啊。不错，对。以上就是月亮湾度假村的整体设计方案，谢谢。祝我们合作愉快。请告诉我们，到底发生什么事了？说吧。我们今天都没有想到会这么顺利。给他们展示完模型以后，客户毫没有犹豫，就把案子交给我们做了。耶！耶！开家的辛苦，从来没有白费。我也没想到，他们竟然这么快同意了。所以说，有的时候吧，还是不能全凭经验判断，还是得试一下才知道，是吧，方？一开始不同意你们做模型是我不对，你们确实完成了一个几乎不可能完成的任务。哎，谢方总，我都不好意思。那我呢，方总，我是不是也有一点进步？有进步，但是一次侥幸，千万不要得意忘形，不要以为自己的模型已经很完美了，你需要改进的地方还有很多。哦，知道了。哎呀，怡人，其实这些都是方总的口头禅，对吧？你就不要放在心上了。但是我跟你说啊，我就知道你这回肯定能赢，太棒了呀！怡人，我觉得吧，你既然这么喜欢模型，我个人建议你可以去报考大学的短期设计课程，这样的系统学习一下，你会进步很快的。我也这么想过，可是这课程真的很贵啊。艺术是无价，所以要努力工作，争取早日转正和加薪。对，嗯，方总说的对。呃，嗯，今儿个大家都挺高兴的。嗯嗯，要不，嗯嗯，方总请我们搓一顿。嗯，好，谢谢方总。地址你们选。选最贵，就去金泉路那家广东菜怎么样？哎，可以不贵啊？怎么样？可以，行不行？淡定，淡定，还有个好消息要宣布呢，有请方总发言。还有好消息啊！大家为了这个项目都很努力，所有人加薪百分之二十。哇！太好了，谢谢方总，谢谢方总。怎么可能？方志友怎么可能在这么短时间里找到人帮他做三维模型啊？他那个设计没有模型展示，客户怎么可能拍板？听说他们是用手工模型代替三维模型，客户很欣赏。手工模型，不是方志友的强项啊，是许一人。你说什么？模型是许一人跟方圆的同事一起做的
确实越来越有意思了。也好，你那么容易被打倒，我反而觉得没意思了。哎，你那个餐厅订好了吧？订好了，走吧。那是好。一人，走了走了，我先去一步啊。我先接个电话，你们先去。啊，你去哪儿啊？这都准备走了。喂。喂，怎么了？恭喜啊，拿下了月亮湾的项目。请你吃个饭吧，一起庆祝一下。谢谢啊，可是今天不行，我同事们要一起开庆功会。其实我是想聊关于方志友。或许你说的对，我们可能就是有误会。我应该跟他坐下来好好谈谈。那你们应该好好聊一聊。可我想先找你聊聊。这家的咖喱大青蟹特别好吃，不跳墙也不错。我告诉你，哎，那不是伊人吗？哎，伊人哎，好巧啊！哎哎哎，那我去喊他怎么样？哎。人家约会呢，你去干什么？哎，别动啊！送你一朵土土的小粉花，就当是道歉了。好其实我就是不高兴，想找个人一起吃饭。你也知道，你们拿下了月亮湾这个项目，我的报复计划也就失败了。李哲，这次就算了，下次下次我会找个更新鲜的理由。我不是这个意思。哎，快点，这个要趁热吃，凉了的话口感就不一样了。舅妈，伊人呐，告诉你一个好消息，我跟你舅舅小琴过两天就要过来了。你和舅舅要来？小琴在你那儿找到了工作，我跟你舅啊不放心，都得一块儿跟着过来。你呀、啊，这两天抽空的时候帮我们租个房子吧。租房子？我自己还要求也不高，只需要够我们一家的住，家电齐全，交通便利。安全，租金便宜就行了嘛。舅妈，我我知道了，我会尽快找他。那谢谢你啊，那舅妈这事儿就拜托你了啊。嗯、呃，我刚回国的时候也一直在找房子。我这方面很熟，要不要帮你看看？啊？什么？你不是在找房子吗？你想要找什么样的？不用了，我自己的事我自己会处理的。不好意思，我去个厕所。巧吗？我们不就是约在这里吗？啊，其实我，李哲他说你不用说了，你不是也说了，我没有权利干涉你的私事吗？不过今天是庆功宴，你作为主角，不来有点不合适吧？对不起，我和他聊完了，现在马上去。不用了，少你一个不少。是啊，少我一个也不少，我还不去了。我前面就到了，你不用送我。怎么，这么怕我知道你家地址？人和人之间相互利用也不错，这至少说明我对你有用处。你为什么这么想？别人利用你，你不生气吗？那得看是谁
。如果是你的话，我不生气。我现在真是越来越看不懂你。那方志友呢？你就能看懂他吗？至少我不用猜，他哪句话是真，哪句话是假。可有的时候，真话才最伤人。你之前不也这么觉得吗？是啊。我原来也觉得，几句谎话就能敷衍过去的事，为什么他就是不肯？可我现在好像才明白，比起要去猜别人的心思，方知有这样的人更容易相处。你喜欢他？现在连谎话都不愿意骗我，你到底为什么接近我？你这么聪明，真猜不到。你是想利用我刺激他，还是想让我帮着你对付他？这都不可能的。我只是他的助理，我影响不了他的决定。况且我永远都不会背叛方志友。你不要在我身上浪费时间了。浪不浪费时间是我说了算，更何况，人都是会变的，不是吗？不想让我知道你家地址，那我就不送了。我先走了，你好好休息发泄完了吗？哎呀，多大点事啊！不就是失业吗？一个人长大的过程，就是不断失去的过程。失着失着你就习惯了。你看现在许一人，多好呀！你能不能不要总把我当小孩哄？可是你本来就比我小啊。又到了姐姐教你做人道理的时候了。这次呢，你确实是太冲动了。你知道做错事后最重要的是什么吗？认错速度要快，态度要诚恳。你倒好，直接翻脸走人了。我已经认过错了，可是刘天阳非抓着不放，我又能怎么办呢？他说话那么难听，一点都不考虑别人的感受。本来这段时间我就已经够难受的了，整个公司就把我当一个废物一样，他还那么说。刘天阳是你什么人？他为什么要顾虑你的感受啊？在这个世界上。除了你的爸妈以外，没有人有义务要对你好的。你知道什么叫挫折教育吗？雨山，你看我现在都这样了，你就不能再安慰我一下吗？如果安慰有用的话，你要多少，我给你多少。但你现在需要的不是安慰，而是要想清楚你为什么要进入方圆。你说过，成为像方志友这样的设计师是你的人生理想。那为了这个理想，你愿意付出多少？如果你连这么一丁点的挫折都受不了的话，那我看你也别谈什么理想了。喂，依然。喂，夏弟，你怎么还没回来啊？顾博不开心，我在外面陪他呢。你有事吗？要不我们现在回去？哦，我没事儿，我只是路过。那你好好安慰安慰他吧。嗯，拜拜。要不我再陪你飙两圈？好。上车，我去换个衣服啊。别再撞到了。
终于肯露面了，哥，我就想跟你聊几句。进去说吧。不用了，我来其实就想问问，你之前说的是因为我爸才受我当实习生，到底是不是真的？是。我是不是真的那么没用？是。但你的没用，并不是因为你是你爸的儿子，你前两天当这刘工的面撂挑子不干，显然是把公司当做发脾气的温床了。能力不足是你的现实，但你不敢面对现实，才是你最没用的地方。我明白了，好吧，我认输，我辞职。辞职信，明天早上发给你。哎，顾伯，你别冲动，你再好好想想吧。他又没说要开除你。就算他不开除我，我也没脸再留在方圆了。谢谢你的照顾，顾博，顾博，你居然这么让他走了？不是李哲送你回来的吗？怎么不敢让他知道我和你住一起是吗？顾博他虽然看着不着调，但他其实真的很努力。公司之前那些项目，他都有认真的研究过。你真的不能再给他一次机会吗？再说他刚刚毕业，他哪儿经得起你这么打击的？年轻人都是需要鼓励的，你就不能说一点好听的，给他一点正能量，多鼓励鼓励他，他心情一好，说不定做事情也变得好了。他明明不够好，我在鼓励他，那他怎么还有提升的空间呢？如果他连这么一点打击都接受不了的话，那就说明他根本不适合干这一行，还不如趁早改行算了。你不能用你的标准去要求所有人。如果他做到你的标准，那他就不是顾博了，他就是方知友了。世界上有没有第二个方知友？这世界上也没有第二个徐仁。什么？李哲来找你干什么？现在不是方总在问你，是方知友在问徐仁。如果你不愿意，可以不说。他，他说。有关于你的事想聊一聊，可我不知道他是骗我的。如果今天不是我们遇见，你打算瞒我多久？这算什么？查岗？这语气怎么这么别扭？嗯，是。你看，就是你这样的态度，我才一直不敢跟你说。我也不是非得瞒着你。只是不想你一听见李哲的名字，就想起过去的事情。其实我不想让你去见他，是怕他伤害你。伤害我？他说过，要夺走我最珍贵的东西，还说要开始追求你，我怕你被他利用了。你最珍贵的东西？那为什么要追求我？你脑子糊涂了。不管怎么说，我就是想告诉你，他接近你是有目的的。虽然，虽然你说的对，你和谁交往，我没有权利干涉。但我想告诉你，我不想你因为我再受到伤害，我不想任何人再因为我而受到伤害。不会的。太晚了，早点休息吧。最珍贵的东西，不对啊，不是说顾博的事儿吗？你能不能再给他一次机会啊？公司的事情留到公司再说吧
。方总，这个是姑伯的设计笔记。这上面有每一个项目的设计定位、风格、完成情况的汇总。红色的是心得，蓝色的是意见。喜欢的、不喜欢的、参与的、没参与的，都写在上面，很详细。这就是顾博进方圆以来每天都在做的事情。我知道。顾博，他有很多问题，但他真的很热爱这份工作。他一直都把你当成偶像，希望有一天，可以像你一样成为一个顶尖的设计师。他也知道，自己没有你有才华，所以每天都在你看不见的地方，默默努力着。既然如此，他就更不应该放弃。方总。不是每个人都像你那么自信，可以坚定的做你认为对的事情。有很多人，他们也需要肯定和赞赏，尤其是亲近的人和崇拜的人。也许你的一句肯定，就可以改变他的一生，也说不定呢。如果这样的话，你都觉得是谎言，那我宁愿每天都生活在谎言里。像漂浮宇宙的。